Okay, so good to be back at the Santa Cruz Church. And it's uh, good to be here on the one of our special days as Christians, Palm Sunday. Palm Sunday ke din jo khas din hote vishwas se mere uske din din par yahan par aaya chal raha hai. That I enjoyed the worship tonight, the English songs I understood, and even the uh, Hindi songs that I felt the spirit of the song. <laughs> और जो अंग्रेजी में गाने गए उनको मैं जानता हूँ लेकिन जो हिंदी गीत में उन जो जिस आत्मा में वो गाए गए उसको मैं समझ पा रहा माइकल डेविस स्मिथ ने एक गाना लिखा है कि प्रेम कोई भी भाषा में And so when we worship the Lord, we feel the love in any language. तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, उसमें हम आनंद, उस प्रेम को हम समझ सकते हैं. And that's the amazing thing about being a Christian, worshiping the Lord. ये क्या अद्भुत चीज़ है, विश्वासी होने की और प्रभु को जानने की. And tonight I invite us to open to our Bibles to First Thessalonians chapter two. पहले थेस्लोनी के दूसरे अध्याय पे चलेंगे. अपनी बाइबल हम बोल सकते हैं, पहले थेस्लोनी में दूसर Uh, this is one of my favorite uh, chapters in the Bible. और ये बाइबल के मेरे पसंदीदा अध्यायों में से एक है. For a preacher, this is a preacher's text because there's so many dozens of sermons in this one text. और अगर कोई अगर प्रचार करो तो उसके लिए बहुत अद्भुत है ये वो पंक्ति क्योंकि इतने सारे सोच हैं इसमें जिसे हम प्रचार कर सकते हैं. And some of you may even have heard me share some things from this text because it is one of my favorites. और इसमें शिक्षा मैंने कई बार पहले भी प्रचार किया होगा शायद आपको याद भी होगा क्योंकि मेरे पसंदीदा समय है। But I'll ask Pastor Tool to read verses four through twelve. तो चार से लेके बारह तक पढ़ेंगे पहले दस घंटे के जो दूसरे अध्याय से। ठीक आइए खड़े हो जाएं। पहले दस घंटे का दूसरा अध्याय। पंक्ति नंबर चार परमेश्वर ने अपना सुसमाचार सौंपने के लिए हमें योग्य समझा इसलिए हम मनुष्य को नहीं परंतु हृदय को जांचने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करते हैं जैसे कि तुम जानते हो हमने तो कभी चापलूसी और ना ही लोग के लिए कोई का कोई बहाना बनाया परमेश्वर हमारा गवाह है और ना हमने मनुष्य से ना दूसरों से प्रशंसा चाही यदा भी मसीह के प्रेरित होने के कारण हम तुम पर अपना अधिकार जता जता सकते हैं परंतु तुम्हारे मध्य हमने इसी विनम्रता दिखाई जैसे कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को दालन पालन कोमलता से करती है इस प्रकार तुम्हारे प्रति ममता होने के कारण हम प्रसन्नता हुई कि न केवल तुम्हारे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया परंतु तुम्हारे लिए अपने प्राणों को भी दे दिया क्योंकि तुम हमारे लिए अत्यंत प्रिय हो गए थे भाइयों तुम्हें हमारा परिश्रम और कष्ट स्मरण होगा कि हम तुम तुम के तुमसे किसी पर तुम, तुम पर किसी पर बोझ न बनने का अभिप्राय से कैसे रात दिन काम काम धंधा करके तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया तुम इस बात के गवाह हो और वैसे ही परमेश्वर भी है कि हमने तुम विश्वासियों के साथ पवित्रता धार्मिकता और निश निर्दोष का व्यवहार किया है तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बच्चों के साथ करता है वैसे ही हम भी तुम में से प्रत्येक को उपदेश देते प्रोत्साहित करते और आग्रहपूर्वक समझाते रहे कि तुम परमेश्वर की योग्य चाल चलो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता I ask Pastor Atul to ask God to bless His Word, and then after we pray, you can be seated. I ye pratna kare, par bhuthi ne vaad dete in vachna ko jo humne suna, ne vaad dete hain ki su samachar suna ni ke liye jis tarah ki se paulus ka bhi dete, us tarah ki ka dete hain apne ke liye. Aur pratna kare ke aaj jo hum vachna sune ki hum vachna se aap hamein nahi prosaarit par ki jaye, lekin aur bhi utejit ki jaye taaki aapke vachna ko aage tak le jaa sake. Ne vaad dete hain aaj ke samay ke liye kaaj samay ke liye. आशीषित की जब भी शेष की जो भी मूस के शब्द निकले, वो हमारे विदेश को छुए, हमारे जीवन को परिवर्तन करें। 
आज का समय आपके हाथ में दे दें प्रभु हमारे दिलों को खोले हमारे कानों को खोले ताकि हम बच्चों को स्वीकार करके प्रभु इसमें आनंदित हो सकें ये शिवसी के नाम से मान आमें Tonight I want to preach on the subject being a witness of what we're allowed to do. आज मैं प्रचार करना चाह रहा हूँ ये है कि दवा उसका बनता हूँ जिस चीज़ की मैं प्रचार करता हूँ. In two places in our text, the Bible says that we are a witness. दो दो स्थानों पर जो हमने पढ़ा उसमें से दो स्थानों पर ऐसा लिखा है कि हमें बुलाया गया है कि हम दवा बन सकें. In verse number five, it says God is a witness. पांचवी पंक्ति में लिखा है कि प्रभु हमारा गवाह है। In verse number ten it says ye are witnesses। दसवीं पंक्ति में लिखा है कि तुम हमारे गवाह हो। So I want to preach tonight on we are to be witnesses of what we're allowed to do। और आज मैं प्रचार करूंगा वो ये कहने के लिए कहूंगा मैं उसके दर्द कि हमें गवाह बनाया गया उन चीजों का जो हमें कहीं कहीं करने के लिए। The Bible says in verse number four we were allowed of God to be entrusted with the gospel। और चौथी पंक्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने जैसे हमें अनुमति दी है कि सु समाचार का संदेश हम ले जा सकें। God allows us to be entrusted with the gospel। परमेश्वर ने हमें अनुमति दी है कि हम सु समाचार को लेकर जा सकें। if you were in the church this morning, you heard me preach about the crucifixion of Jesus. This morning we told the story about the gospel. Paul said, I declare unto you the gospel how the Christ died for our sins. This morning we told the wonderful story. At the beginning our brother prayed about the wonderful story. और आज शुरुआत में भाई ने प्रार्थना की इस अद्भुत कहानी के बारे में। The story that Jesus Christ suffered so much on the cross, so that we can be saved। यीशु मसीह ने इतने दुख झेले इस क्रूस के ऊपर कि हम उधार पा सकें। The gospel is the story that he died। Gospel वो कहानी है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। He died on the cross। वो क्रूस पर मरा। All the suffering he went through। वो सारी तकलीफें जो उसने झेली। And they raised him on the cross and he hung there on the cross। और उसे क्रूस पर चढ़ाया और उसको पापा the Bible reminds us that the, the soldiers came by to make sure that the three criminals hanging on the crosses were dead. And in their, in their cruelty to make sure that they died, they broke the legs of the criminals hanging on the cross. When they broke their legs, they had no way of holding themselves up. And so their lungs filled with fluid and they died. और वो इसलिए करते थे कि जब उनकी पैर की हड्डी को तोड़ घुटने की हड्डी को तोड़ेंगे तो उनके वापुन का शरीर नीचे हो जाएगा और उनके जो पेट पड़े हैं उसके अंदर पानी भर जाएगा और उसके बाद वो मर जाएंगे। The Bible reminds us after all the suffering they did with for Jesus beating him and beating him with the cat and nine tails. और उसको देख वहाँ पे Bible में लिखा है कि किस तरह यीशु मसीह को इतना मारने के बावजूद � and in order to breathe, he had to pull himself up with the nails in his hands and his feet. और सांस लेने के लिए उनको अपने हाथों को और पैरों को धक्का मारना पड़ता ऊपर की ओर ताकि वो सांस ले सके। How it must have even ripped the holes in his hands and feet even more as he had to pull himself up to breathe. उसके हाथों और पैरों में यीशु मसीह के छेद और भी बड़े हो गए होंगे जब वो अपने को and so he died as his lungs was filled with fluid and blood. और वो उन उन्होंने उनकी भी जान गई जब उनके पेपरों के अंदर पानी आता होगा। So they would die immediately. और जो उसके आसपास में दो लोग थे उनके हड्डियां तोड़ दी ताकि वो उसी समय में मर जाएं। But when they came to Jesus, the Bible reminds us that they realized he was dead already. लेकिन जब वो यीशु के पास आए तो बाइबल में लिखा है कि वो यीशु तब तक पहले ही मर चुके थे। So they they did not break his legs. तो उनकी हड्डियां तोड़ी नहीं पहले थी। And that was also a fulfillment of the scripture. The Bible says not one bone would be broken. और बाइबल उसी दौर समय में पूरी भी हुई क्योंकि लिखा था कि उसकी एक भी हड्डी टूटेगी नहीं। And so they took a spear to make sure that he was dead, and they stabbed a spear up underneath his chest into his heart. तो उसको ने भाला लिया और उसके हृदय में 
पहुंचा दिया एंड द बाइबल सेज आउट केम वाटर एंड ब्लड और लहू और पानी निकला वहां से सिग्निफाइंग दैट्स हाउ ही डाइड ऑन द क्रॉस दिखाने के लिए कि वो उसी तरह से क्रूस पर मरा आई टेल यू माय फ्रेंड दैट्स द गॉस्पेल स्टोरी मैं कहता हूं तुमसे दोस्तों ये ही सुन समाचार है दैट्स द मोस्ट ऑसम स्टोरी इन द वर्ल्ड ये सबसे अद्भुत कहानी है संसार में द मोस्ट सैड स्टोरी बट येट द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड सबसे दुख वाली कहानी है लेकिन सबसे महान कहानी है व्हाज द जीसस डाइड फॉर आवर सिन यीशु हमारे पाप के लिए मरा एंड द बाइबल सेज द सेकंड पार्ट ऑफ द गॉस्पेल वाज ही वाज बेरी और दूसरे हिस्से में लिखा है कि किस तरह से उसको दफनाया गया ही वाज डेड दे मेड श्योर ही वाज डेड उन्होंने देख लिया कि वो सच में मरा हुआ है सम ऑफ आवर अदर रिलीजियस पीपल वुड लाइक टू से दैट जीसस डिडंट डाई ऑन द क्रॉस कुछ और धार्मिक लोग ये कहना पसंद करते हैं कि यीशु क्रूस पर मरा नहीं They even have a seminars to teach that Jesus didn't really die on the cross. और वो सेमिनार भी रखते हैं ये दिखाने के लिए कि यीशु क्रूस पर मरा नहीं. They say that he was uh, just almost dead and that's why he rose out of the tomb. और वो कहते हैं कि वो मरने वाला ही था इसलिए इसको कब्र से जी उठा. But the gospel story is he was dead. लेकिन गॉस्पल की कहानी में लिखा है कि किस तरह से. He died as a human being. एक मनुष्य के नाते उनका He suffered as a human being. उन्होंने सत्ता और छेला मनुष्य होने के नाते. He gave up the ghost his soul as a human being. उसने अपने प्राण दे दिए मनुष्य होने के नाते. And so the Bible says he died according to the scriptures. He was buried according to the scriptures. तो वचनों के अनुसार उसने अपनी जान दी वचनों के अनुसार उसको दफनाया गया. The gospel story is that Jesus went to the grave. और कहानी में यह यीशु समाचार में यह है कि यीशु उसी कब्र में गए. He took our sins to the grave. उसने हमारे पापों को कब्र में ले लिया. He took my sins to the grave usne mere paap ko le liya tha you know jesus he took your sins to the grave agar aap yeshu ko jante ho usne tumhare paapon ko mere liya what my sin mere paapon ko kya hoga they are buried in the deepest sea wo dafna diye gaye hain gehre samudra mein jesus took them to the grave yeshu usko usne qabr mein le gaya that's the gospel story yeshu usko samachar ki kahani but thank god that's not all the gospel story lekin dhanyawad kisi ne yahi nahi three days later he rose from the grave teen din baad wo fir se ji utha that's what we're going to celebrate next sunday aur aaj ye rabi परमेश्वर मुझ पर भरोसा करेगा इस कहानी के साथ अनुमति देता कि हम यीशु की सेवा कर सकते वी सर्व जीसस नॉट बिकॉज़ वी हैव टू वी सर्व जीसस बिकॉज़ वी आर अलाउड टू हम यीशु की इसलिए सेवा नहीं करते कि हमें करना है हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर की अनुमति है वी प्रीच द गॉस्पल नॉट बिकॉज़ वी हैव टू बिकॉज़ वी आर अलाउड टू हम सु समाचार इसलिए नहीं प्रचार करते क्योंकि हमें करना है लेकिन वी आर अलाउड टू बी इंट्रस्टेड विद द स्टोरी और ये परमेश्वर ने हमें अनुमति दी है इस इट्स नॉट माय स्टोरी आई एम इंट्रस्टेड विद इट्स गॉड्स स्टोरी आई एम इंट्रस्टेड विद मैंने कहा नहीं दी गई है लेकिन ये प्रभु की कहानी मुझे दी गई है इट्स नॉट रिलीजियस स्टोरी दैट वी आर इंट्रस्टेड विद इट्स द गॉस्पल स्टोरी वी आर इंट्रस्टेड विद कोई धार्मिक कहानी नहीं दी गई है लेकिन ये परमेश्वर की कुछ सुसमाचार के हमें दिया गया है इट्स नॉट सम डिनोमिनेशनल स्टोरी दैट वी आर इंट्रस्टेड विद इट्स द गॉस्पल वी आर इंट्रस्टेड विद ये कोई डिनोमिनेशनल कहानी नहीं है लेकिन ये परमेश्वर के सुसमाचार हमें दिया गया है The Bible says I'm to be a testimony to the gospel story. और परमेश और बाइबल में लिखा है कि मुझे गवाही बनना है इस सुसमाचार का. My life is to be a testimony of the witness of the gospel story. और मेरा जीवन इसका गवाह बन गवाही बनना है इस सुसमाचार की कहानी का. Your life is to be a testimony of the gospel story. आपका जीवन एक गवाही बनना है इस सुसमाचार की कहानी का. We're allowed to tell this wonderful story. हमें अनुमति दी गई है परमेश्वर से कहानी बताने के लिए. What a privilege to be able to tell this wonderful story kitni adbhut baat hai ki hame parmeshwar ne anumati di hai susamachar mein the greatest privilege in all the world is to tell this wonderful story sabse badi baat jo hame sansar mein mil sakti hai wo hai hame anumati di hai so paul said we been allowed susamachar mein to be entrusted with the gospel paul us kehta hai ki hame anumati di gayi hai so we are to be a testimony of the gospel to hame gawah banna hai isko samachar ke we are to be the te- a testimony of the gospel's priority और जो गॉस्पल के अंदर जो जरूरी चीजें हैं उसकी हमें गवाह बनता है द गॉस्पल स्टोरी इज टू बी अ प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ और यीशु समाचार जो है हमारे जीवन में पहला स्थान पाना चाहिए सैडली मेनी क्रिश्चियंस मेक देयर जॉब 
their priority. Uh, sadly, many Christians make their education their priority. Sadly, many Christians make their family their priority. But our life is to be a testimony of the gospel's priority. That the gospel takes priority in our life. The Bible reminds us that the gospel is God's priority. The gospel is the heart of God. The priority of the Father is the gospel. It's His priority, so it ought to be our priority. So my life is to be a testimony of the gospel's priority in my life. And the Bible says in 1 Thessalonians chapter 9, 1 Thessalonians 2, verse number 9, that the, the, the sick ones did what was necessary to proclaim the gospel. They uh, did what was necessary to make sure the gospel was proclaimed. In verse number 5, said, Neither at any time sought we glory for ourselves. He said in verse number 4, we don't speak to please men, but we speak to please God. And he said So when the gospel is our priority, we do what is necessary to share the gospel. He said we labor night and day so we can share the gospel. I ask us tonight, do we do what's necessary to share the gospel? Sometimes it's necessary to, to go across the street to share the gospel. Sometimes it's necessary to carry tracks in our pocket so we can be ready to share the gospel. Sometimes it's necessary to go to the places we work to share the gospel. Sometimes it's necessary to sacrifice our own needs so we can share the gospel. Paul said we are the apostles, we're the sent ones. I understand that I'm not an apostle, there was only 12 apostles. But in the definition of an apostle, I am an apostle. I am a, a sent one. You're a sent one. We've been allowed to share the gospel. And so we need to do what's necessary. The gospel needs to be priority in our life. Paul said we don't speak to please men, we speak to please God. When we share the gospel, we're pleasing God. Uh, many times I talk to people. I can talk about so many things. I can talk about sports. I can please men by talking about sports. I can talk about the weather. Uh, we can please men by talking about the weather. We can talk about politics. Uh, we can please men by talking about politics. But Paul said, sick ones don't talk to please men, they talk to please God. Our conversation pleases God. And if our conversation pleases God, then we've been entrusted with the gospel. God said, I've given you the precious gospel. And you trust you to share the gospel. The Bible says in Psalm 27, Lo, children are a heritage of the Lord. That means when we have children, God's entrusted us with those children. 
परिवार में बच्चे आते तो परमेश्वर ने हम पर भरोसा किया और बच्चे हमें दिए हैं टुडे आई हैव बीन वाचिंग पास्टर टूल एंड डीपेस्ट डॉटर्स ग्रेस एंड जॉय एज आई नो देयर नेम्स और जैसे मेरी बेटी को देखकर पास्टर देख रहे थे एंड आई कैन सी दैट दे आर नॉट लैकिंग लव एवरीबॉडी लव्स हिम सो मच मैं देख रहा था कि सब लोग यहां पर उनको कितना प्रेम करते हैं एंड पास्टर टूल एंड डीपेस्ट बीन इंट्रस्टेड विद दिस प्रेशियस गर्ल और इन बेटी को हमें दिया है परमेश्वर ने भरोसा करके हमें दिया है एंड यू कैन सी हाउ दे टेक दैट सो वेरी सीरियसली देखते हैं कि किस तरह से वो कर रहे हैं So it is with the gospel. उसी तरह से सुसमाचार के बारे में। God entrusted us with the precious gospel. परमेश्वर ने हम पर भरोसा किया और यीशु सुसमाचार में। God gave us the gospel. परमेश्वर ने हमें गॉस्पल दी है। And God said, the gospel is my heart's priority. और परमेश्वर कह रहा है, सुसमाचार मेरे विदेश में सबसे जरूरी है। God says, I want to be your priority. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में। God says, do what it takes to share the gospel. जो हो सके करो इस सुसमाचार को बांटने के लिए। If you have to give your life away, share the gospel. अगर आपका जीवन देना पड़े सुसमाचार बांटने के लिए दे दो। If it costs money, share the gospel। अगर पैसे खर्च होते हैं तो लेकिन सुसमाचार बांटो। If it costs you time, share the gospel। समय ज़्यादा है लेकिन सुसमाचार बांटो। If it costs you persecution, share the gospel। सताओ है लेकिन सब सुसमाचार बांटो। God says whatever it costs, share the gospel। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े सुसमाचार बांटो। I entrusted you with the gospel। और हमारे लिए जरूरी ये है कि हम दवा बन सके सुसमाचार के लिए। So the priority of our life needs to be a testimony of the gospel। हमारे जीवन में जरूरी एक एक चीज जो है कि हम सुसमाचार के लिए। Paul said that we labored night and day so we would not be chargeable to any of you। और पॉल इस कहना कि मेरे दिन रात हमने मेहनत की है ताकि कोई हमारे दोष न लगा सके। Paul was a great missionary and a great preacher। और उस अच्छा प्रचारक था और अद्भुत मिशनरी था। And so were the other apostles। और दूसरे प्रेरित भी थे। And Paul said that you wonder why we make tents at night। और पॉल इस कहना है कि तुम सोचते हो कि हम रात को बैठ के तंबू क्यों बनाते हैं? I thank God that for 40 years I've been in the ministry full time. और 40 वर्ष से मैं प्रभु की पूरी तरह से सेवकाई में हूँ हर समय के लिए उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। I resigned from my job and went into the ministry full time when I graduated from Bible college। Bible college जब मैं graduate हुआ तो मैंने अपनी नौकरी से resignation दे दिया और मैं परमेश्वर की सेवकाई में पूरी तरह से लग गया। I thank God for that privilege। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को उस बात के लिए। Pastor Alto has the privilege of being in the ministry full time। और जैसे मुझे भी ये सेवकाई करने का मौका दिया गया है। But Paul, I remind us that Apostle Paul was also in the ministry full time। और Paul उस भी था full time ministry में। He preached and made tents so he could be in the ministry full time। वो प्रचार करता था और रात को तंबू बनाता था कि उस सेवकाई में बना रहे। He said we wanted to preach the gospel so badly we even worked to make sure that we didn't take money from you। और Paul उस कहा कि हमने इतनी मेहनत करके उस समाचार बांटा और इतनी मेहनत की रात को तंबू बनाया ताकि हम तुमसे पैसा न ले सकें। The Bible says in 1 Corinthians 9:18 that Paul says my Reward is to preach the gospel without charge. और पहले कुरंदियों नौ अठारह में लिखे पौरुष कर रहा कि मेरा इनाम ये है कि मैं सुसमाचार समाचार बांटू बगैर कुछ पाए। He said, Woe is me if I preach not the gospel. और उसने कहा, हाय वो मुझ पे अगर मैं सुसमाचार समाचार ना बांटू तो। The wonderful thing about sharing the gospel is the one thing we don't do for money. और सुसमाचार समाचार बांटने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम ये पैसे के लिए नहीं करते हैं। So many things we do for money। कितनी सारी चीजें हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। And we need money। और हमें पैसे की जरूरत है। Without money we cannot feed our family। पैसे के बिना हम अपने परिवार को खिला नहीं सकते। Without money we cannot have a place to worship। और पैसे के बिना हम आराधना की जगह हमें नहीं मिलती है। Without money we cannot make tracks and pass them। पैसे के बिना हम tracks नहीं बना सकते। Without money we cannot help the pastors be in the ministry। और पहला पैसा ना हो तो हम पैसों को दे नहीं सकते घर उस दूसरे पैसे। Without money we cannot support the work of the ministry। पैसे के बिना हम सेवा का एक कार्य को सपोर्ट नहीं कर सकते। Thank God for giving us the ability to make money। धन्यवाद कि परमेश्वर ने वो क्षमता दी है कि हम पैसे कमा सकते हैं। Thank God for Christians who have money and give to the Lord's work। धन्यवाद उन विश्वासियों के जिनके पास पैसा है और परमेश्वर से कमाई के लिए। But Paul said my reward is I don't charge सुस समाचार बांटना वो कार्य जिसके लिए हम पैसे के लिए नहीं करते। When I preach the gospel, I do not do that for money। जब मैं सुस समाचार बांटता हूँ मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे पैसा मिले। I preach the gospel for anybody ever gave me money। मैंने कभी प्रचार नहीं किया कि कोई मुझे पैसा दे सके मैं सुस समाचार बांटता हूँ। I preach the gospel for I was ever on church staff। 
मैंने सुसमाचार बात ना तब से शुरू किया जब मैं चर्च के स्टाफ में भी था उससे पहले। I preached the gospel before anybody ever gave me an offering. और मैं तब से सुसमाचार बात ना इसके पहले कि मैं मुझे ऑफरिंग दे सके। That's one of the reasons I love coming to India. इसलिए मुझे भारत आना पसंद है। Many reasons I love coming to preach the gospel in India. कई सारे कारण हैं जिससे मुझे प्रेम है कि मैं यहाँ पे आके प्रचार कर सकता हूँ। In America, when I go to a church and present my ministry about India. They usually give me an offering. और जब मैं अमेरिका में जाके प्रचार करता हूँ और भारत में जो मेरी सेवा करता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ तो मुझे कुछ पैसे देते हैं। But when I come to India, I give the offering. लेकिन जब मैं भारत आता हूँ तो मैं पैसे देता हूँ। I just came from Andhra Pradesh and Karnataka for a couple of months. आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुछ महीनों के लिए वहाँ पर था मैं। Every village I go to, there's a pastor there. I give him rupees. और हर गांव में एक पैसेंजर और वो जो मुझे मिलता है उसमें से मैं उसे दे देता हूँ। I buy my own plane ticket to come to India। और मैं खुद अपने टिकट खरीदता हूँ यहाँ पर आने के लिए। I pay for my own expense। रहने के लिए, खाने के लिए मैं अपनी जेब से खर्च करता हूँ। Every pastor I work with, I give them support। और हर पैसेंजर जिसके साथ मैं काम करता हूँ, I give them money to orphanages। और अनाथ आश्रम में मैं पैसे देता हूँ। Not because I'm special। इसलिए नहीं कि मैं खास हूँ। but I get to preach the gospel without charge. I get to be entrusted with the precious gospel. When we go out on the streets and witness and pass out tracts, it's the one thing we're not doing for money. और जब हम शहर पर जाके सुसमाचार बांट के तो हम वो कार्य कर रहे हैं जो हम पैसे के लिए नहीं करते। When we share a track, we're not doing it for money। जब हम ट्रैक बांटते हैं तो हम पैसे के लिए नहीं कमाने के लिए नहीं करते। When we say Jesus loves you, we're not doing it for money। जब हम लोगों से कहते हैं कि यीशु तुमसे प्रेम करता है तो हम पैसे के लिए नहीं करते। When we say I want to tell you about my Savior, we're not doing it for money। जब हम लोगों से कहते हैं मैं तुम्हें उधार करता है और बताऊं हम पैसे के लिए नहीं करते। परमेश्वर तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। It's the one time we have pure motives। वो एक समय है जब हमारे मकसद इतना पवित्र होते हैं। It's the one time we're not doing something to get money। अब उसके वो एक समय है जब हम कुछ कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। It's the time we're doing something without getting anything in return। और वो हम इसलिए उस समय में वो कर रहे होते जब हम कुछ वापस नहीं मिलना चाहिए। So that's why we need to share the gospel। इसलिए हम सोच समझ कर बाटते हैं। It they did what was necessary to preach the gospel. When we've been entrusted with the gospel, we proclaim the gospel freely. Our life is a testimony of the priority of the gospel. Secondly, our life is to be a testimony of the gospel's power. और दूसरी चीज ये कि हमारा जीवन पर यीशु समाचार के सामर्थ की गवाही बनना चाहिए। Our life is to be a testimony of what the gospel does। हमारा जीवन वो गवाही बनना चाहिए कि यीशु समाचार लोगों के जीवन में क्या सामर्थ लाता है। This morning we preach the gospel। आज सुबह हमने यीशु समाचार प्रचार किया। A moment ago I preached the gospel। उस समय पहले मैंने यीशु समाचार प्रचार किया। But when the gospel has touched our lives, then God entrusts us with the gospel। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जब सुसमाचार हमारे जीवन को छूता है तो परमेश्वर हम पर भरोसा करता है सुसमाचार से। When the gospel affects our life, then God allows us to share the gospel। जब सुसमाचार हमारे जीवन को बदल देता है तो परमेश्वर हम पर भरोसा करता है कि हम सुसमाचार को बांटेंगे। I don't understand or know why some Christians don't share the gospel। मुझे पता नहीं कि कुछ विश्वासी क्यों ये सुसमाचार नहीं बांटते। But could be because the gospel has not touched our life? क्या ये हो सकता है कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन ना आया हो सुसमाचार से? When the gospel has touched our life, then God entrusts us with it. जब हमारा जीवन परिवर्तन होता है सुसमाचार से तो परमेश्वर हम पर भरोसा करता है। When the gospel has changed our life, then we want to share the gospel. जब सुसमाचार हमारा जीवन बदलता है तो हमें इसको बांटना है। When the gospel touches our life, our hearts change. जब सुसमाचार हमारे हृदय को छूता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। The gospel has changed my heart. यीशु समाचार ने मेरे हृदय को बदल दिया। If you receive Jesus, the gospels changed your heart। अगर आपने यीशु को स्वीकार है, तो यीशु समाचार ने आपके हृदय को बदल दिया। Our life is to be a testimony that our hearts been changed। हमारा जीवन वो गवाही बनना चाहिए कि हमारे हृदय बदल चुके हैं। We don't have the same heart that we used to। पहला जैसा हृदय नहीं रहा हमारे पास। We've been given a new heart। अब हमें नया हृदय दिया है। The Lord's in our 
heart. The Holy Spirit's in our heart. Our heart is changed when we've been, when we've been touched by the gospel. My life is to be a testimony of this power. My life is to be a testimony that I'm not the same as I used to be. If any man be in Christ, he is a new creature. So the Bible says I'm to be a testimony of the gospel's power. I'm to do everything I can to show the gospel's priority in my life. My life is to be lived so that the gospel's is a testimony of the power in my life. Your life is to be a testimony of the power of the gospel. Our family should see that the gospel has power in our life. Our neighbors should see that the gospel has power in our life. Should see that the gospel has power in our life. Our heart is changed. Our character is changed. Paul said in verse 10, Your witnesses, and God also, how just, how holy and justly and unblameably we live. Paul said, your witnesses that we do what's necessary to preach the gospel. You are witnesses that our heart and our character has been changed. So God entrusts those who's been touched by the gospel. Today I stand before you entrusted with the gospel. Uh, if I was God, I would not entrust me with the gospel. But somehow God entrusted me with the gospel. Forty-four years ago, God entrusted me with the gospel. And uh, the only reason God entrusted me with the gospel is because the gospel touched my life. My hippie friend saw the gospel touch my life. And my hippie friend saw the gospel touch my life. My family 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 saw the Witnessed my wicked life. But they also saw that Jesus changed my life. And so 44 years ago, God said, My God, I trust you with the gospel. How will you allow you to preach the gospel? How will you allow you to preach the gospel? How will you allow you to share this wonderful story? How will you allow you to win your friends? I will allow you to win those you work with. I will allow you to win family members. Then one day God allowed me to be in the ministry. And I've gone to places all over the world to share the gospel. Not because I'm special. But because the gospel has touched my life. When the gospel touches our life, God entrusts us with the gospel. So we're to be a testimony of the gospel's priority in our life. Whatever it takes, we'll share the gospel. Whatever the cost, we'll share the gospel. Whatever it needs, we'll share the gospel. We're to be a testimony of the gospel's power in our life. Has the gospel changed your life? Has the gospel taken you from death to life? Has the gospel given you a new heart? 
क्या उसने तुम्हें नया जीवन दिया है हैज द गॉस्पेल गिवन यू जॉय क्या तुम्हारे जीवन में आनंद आया है हैज द गॉस्पेल गिवन यू होप क्या तुम्हें आशा आई है हैज द गॉस्पेल गिवन यू पीस क्या तुम्हें शांति आई है देन गॉड ट्रस्ट्स अस विद दिस मैसेज और क्यों किया सब चीजें आई इससे परमेश्वर को शेयर दिस मैसेज विद दोस अराउंड अस कि जाओ जिनके आसपास जिनके तुम देयर इज सी दैट वी हैव अ मैसेज दे डोंट हैव कि हमारे पास एक संदेश है जो उनके पास नहीं है देयर इज सी दैट वी हैव अ होप दैट दे डोंट हैव हमारे पास एक आशा है जो उनके पास नहीं है Tuesday night I was in the office listening to Brother Craig teach about witnessing to different religions. Aur mandal baar ki shaam ko main Craig ki class mein those ko sikha rahe the ki dusre dharm par pahunchne ke kis tarah se. And uh, I stood there listening because that's one of the things I like to do is teach how to witness to different religions. Aur main aur sun raha tha kyunki wo mujhe bhi pasand hai karne ke liye. I also teach lessons on how to witness to different religions. Main sikha tha bhi hu ki kis tarah se alag alag dharmon ke logo se usko samajhar baat sakte. And then God we can have lessons on how to teach different religions aur then you are ki hamare paas wo sabab hai ki hum dusro ko sikha sakte hain we can have lessons on teaching how to be a soul one kis tarah se hum ek soul samachar ke prachar kar sakte hain we can have lessons in go to bible college to learn how to preach bible college ja ke seekh sakte hain kaise prachar karna hai but i tell you the greatest thing we can do my friend lekin sabse adbhut cheez hai be a testimony to the gospel's power ki hum ek gawah ban sake us soul samachar i don't need to know how to witness to my religious friends if i've got the gospel's power मुझे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब दूसरों को किस तरह से करना है और सुसमाचार है मेरे जीवन में। I don't need a set of steps if I've got the gospel's power। और सुसमाचार का सामर्थ मेरे अंदर है। I don't need to understand about apologetics if I have the gospel's power। और ये डिस्क क्या है उसको समझने की जरूरत नहीं अगर सामर्थ है मेरे अंदर। I don't need to know about what all the religion believes if I've got the gospel's power। अगर सुसमाचार का सामर्थ है तो दूसरे का विश्वास करते जानने की जरूरत नहीं। If we got the gospel's power, they'll see we have something they need। जब वो सामर्थ हमारे अंदर तो Thank God the gospel changes people. धन्यवाद यीशु समाचार लोगों के जीवन को बदल देता है। Thank God that the gospel changed my life. धन्यवाद यीशु समाचार ने मेरे जीवन को बदल दिया। Thank God the gospel changed your life. धन्यवाद यीशु समाचार ने आपके जीवन को बदल दिया। Thank God I've seen so many people that God touched them and their lives were changed. और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने लोगों को मैंने देखा कि जिनको यीशु समाचार सुना उनके जीवन बदल गए। They were such sinners and they became such saints for Jesus. पापी थे लेकिन इस तरह से संत बन गए परमेश्वर के लिए। When I'm in the, the states, particularly in California, I witness to a lot of uh, bad, sinful people. और जब मैं कैलिफोर्निया में होता हूँ तो कई लोग वहाँ जहाँ पे बहुत जहाँ बुराई होती है और जहाँ पे पापी लोग भरे हैं, वहाँ पर मैं जाकर प्रचार करता हूँ। I witness to to people who would just say they uh, they don't want anything to do with Jesus. और उन लोगों को जाके प्रचार करता हूँ जो कहते हैं मुझे यीशु हमें यीशु से कुछ देना देना नहीं। I witness the people who say get that Bible out of here, don't come and talk to me। मैं उन लोगों को जाके प्रचार करता हूँ जो कहते हैं हमें Bible नहीं चाहिए यहाँ से निकलो यहाँ से। I witness the people who say I don't want to hear that, I don't believe। और मैं उन लोगों को जाके प्रचार करता हूँ जो कहते हैं हमको यीशु का नाम नहीं सुनने और हमको विश्वास नहीं करना उस पर। I talk to people who put guns to me and said they were going to shoot me। और मैं उन लोगों को जाके प्रचार किया जिन्होंने मेरे कंधे पे मेरे सर पर बंदूक रख दिया मुझे कहा मुझे कुछ I talk to people who swung at me and wanted to hit me। और मैं उन लोगों को जाके प्रचार करता हूँ जो मुझे मारने आते हैं। I talk to people who even cursed Jesus and cursed me as I was talking to। और मैं उन लोगों को जाके प्रचार करता हूँ जो मुझे भी गालियाँ देते और यीशु को भी गालियाँ देते जब मैं सुसु समाचार बांट रहा हूँ। By that they think they're going to intimidate me। वो सोचते हैं कि ये सब करके मुझे डरा देंगे। Sometimes in my heart I'm a little afraid। मेरे दिल में कभी-कभी मुझे डर लगता है। But I don't let them intimidate me। लेकिन मैं उनको डर मुझे डराने नहीं देता हूँ। I tell everyone who does that to me, I tell them the souls. Story I tell. जो भी मुझे देर से इस तरह का करता हो करता मैं उसको ये छोटी सी कहानी बता देता हूँ। I tell them you can make one of the best Christians there ever was. मैं उनको कहता हूँ कि तुम सबसे अच्छे विश्वासी बन सकते हो। And I tell them my testimony. और मैं उनको अपनी गवाही बता देता हूँ। And I tell them some of the best Christians were people just like you who hated Jesus. और मैं उनको कहता हूँ कि जो सबसे अच्छे विश्वासी रह चुके हैं संसार में तुम्हारी तरह ही बुरे लोग। I can tell about the Apostle Paul's testimony. 
testimony who went around killing Christians. And I say it's people like you who become the best Christians. It's people like you who God can use for his glory. It's people like you who God gets praise for changing their life. And then they look at me with their mouths open, they don't know what to say next. Because the gospel has power to change. Amen. The gospel has power to change. God can change anyone's life. God can save anyone's soul. God can get glory for changing us to someone who can preach the gospel. So my life is to be a testimony of that. Your life is to be a testimony. My life is different because of the power of the gospel. And that's why God entrusts us with the gospel. Many God cannot entrust with the gospel. Because their life is not a testimony to the gospel. Uh, no one can see they've been changed by the gospel. Unless we tell them, they do not know. But the Bible says our life can be a testimony that we've been changed by the gospel. लेकिन हमारा जीवन वो गवाही बन सकता है कि हम किस तरह से हमारे जीवन में सुसमाचार की वजह से बदलाव आया है। Third and lastly, our life is to be a testimony of the gospel's purpose. और तीसरी चीज, हमारा जीवन वो गवाही बनना चाहिए सुसमाचार के मकसद का। The gospel has a purpose. सुसमाचार का एक मकसद है। when God entrusts us with the gospel, He has a purpose. जब परमेश्वर हमें सुसमाचार बांटने के लिए विश्वास करता है, तो वो हमें एक मकसद है हमारे जीवन में। God wants to use us to use the gospel to disciple others. Paul said in verse 11 of our text, You know how we exhorted and comforted you Paul said in verse 11 of our text, You know how we exhorted and comforted and shared the gospel with you. When we've been entrusted with the gospel, we disciple others by our life. Our life is a life that helps others come to grow in Jesus Christ. I uh, wish that many times I had more time to disciple people. मैं कई बार सोचता हूँ काश मेरे पास और समय होता ताकि मैं और लोगों को शिष्य बना सकता। But because of the ministry God has given me, I feel like that God wants me to preach the gospel and let other people disciple them। और क्योंकि जो सेवा का ही परमेश्वर ने मुझे दी गई है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रचार करना है और ताकि दूसरे लोग शिष्य बना सकें। I don't know if anyone here has ever read the book Hacksaw Ridge. It's a military book. और हैक्सॉ रिज करके पता नहीं करेंगे आपने किसी ने वो किताब पढ़ी है। Maybe you saw the movie Hacksaw Ridge। शायद आपने वो किताब पिक्चर भी देखी हो। It was about a a Christian who was belonged to a denomination that was believed not didn't believe in shooting guns, killing people। और एक विश्वासी के बारे में जो ऐसी सभा में चला ऐसे कलिसिया में था जिसमें उसको वो लोग विश्वास नहीं करते थे कि हमें बंदूक चलानी चाहिए। We call that a conscientious objector. He objected to killing people. तो उसके अंदर वो भाव था कि लोगों को मारना नहीं चाहिए हमें युद्ध में। I was drafted in the army during the Vietnam War when I was 18. जब मैं 18 वर्ष का था तो मुझे सेना में भर्ती होना पड़ा वियतनाम वॉर के समय। I wasn't a Christian, never held a Bible, didn't know anything about God। तो उस वक्त मैं विश्वासी नहीं था, कभी मैंने बाइबल देखी नहीं थी, परमेश्वर के बारे में जानता नहीं था। And in my company there were some guys who were conscientious objectors। और मेरे सेना में जो मेरे कुछ दोस्त थे, जो इस तरह से थे, जो कहते थे कि हमें किसी को गोली नहीं मारनी चाहिए। We were taught and brainwashed that they were just cowards. That's why they were conscientious objectors. और हमको सिखाया गया था सेना में कि लोग डर पोंगे, इसलिए लोग ऐसे बोलते हैं। But the guy in the story Hacksaw Ridge was not a coward. लेकिन जो कहानी है Hacksaw Ridge के अंदर वो जो सैनिक है, वहाँ पे डर पोंग नहीं है वो। They mocked him and beat him and made fun of him because he was a conscientious objector. उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे मारते हैं क्योंकि उसके मन में वो सोच है कि हमें बंदूक नहीं चलानी चाहिए। He refused to shoot people and kill, so he became a medic, someone who treated the injured soldiers. क्योंकि उसने ये कहा नहीं था कि मैं युद्ध में किसी को गोली नहीं मारूंगा, तो वो एक डॉक्टर बन गया युद्ध सेना में। And so they were shipped over in World War II. They were shipped to battle. 
जो दूसरे विश्व युद्ध में उसको वो युद्ध में गया एंड हिज कंपनी वर अटैकिंग द एनिमी एंड सो मेनी ऑफ द वर बीइंग शॉट और उसके उसकी जो सैनिक थे वो दूसरों को दुश्मन पर ये हमला कर कर बहुत से लोग मर रहे थे इन अ कंपनी देयर वाज 100 मेन इन वन कंपनी एक कंपनी में जैसे कहते हैं उसमें 100 सैनिक होते हैं एंड ए Three of his men were shot and wounded. और 83 इंद्रासी लोग उनको गोली लग के उनको खाए हो चुके थे. And uh, in one night he went into the enemy fire and rescued those 83 men one by one. All night long he rescued those men that were shot and saved their lives. और दुश्मन के स्थान पर जाके एक रात में उन पूरे 83 लोगों को एक-एक कर कर वो वापस लेके आया उनको बचाया उसको. Uh, he didn't have time to give them medicine. He was just saving their life. उसके पास समय नहीं था उनको दवाई देने के लिए, लेकिन सिर्फ उनके जीवन को बचा रहा था. He didn't have time to do surgery. He was just saving their life. उसके पास समय नहीं था कि उनको ऑपरेशन कर सके, लेकिन सिर्फ उनके जीवनों को बचाने में लगा हुआ था. I consider that sort of like my ministry that God has given. मैं सोचता हूँ कि मेरी सेवा का इस तरह से ही है. There are so many people that are lost. I want to share the gospel with them. कितने सारे लोग खोए हुए हैं मैं चाहता हूँ कि And I pray that somebody can come along and disciple them. अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई आपको उनको शिष्य बना सके. But I also understand that that's part of my purpose of the gospel, so that I can help others to grow and become better Christians. और मैं जानता हूँ कि ये मेरे सुसमाचार का एक मकसद था कि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ और उनको वो बढ़ सके विश्वास में. If you live here in Mumbai, you have the opportunity to disciple others. और अगर आप मुंबई में आप रह रहे हो तो आपके पास वो मकसद है कि दूसरों को अकेला बना सकते हो. The purpose of the gospel so we can train and teach others. मकसद ये है सो समाचार का कि हम दूसरों को सिखा सकें और उनको बढ़ा सकें उनके विश्वास में. So God wants to use us to be a testimony of the gospel's purpose. तो परमेश्वर चाहता है कि वो गवाह बन सके उस मकसद का सुसमाचार के. The gospel's purpose is so others might hear and be saved. मकसद ये है ताकि दूसरे लोग सुन सकें और उधार में आ सकें. To fulfill the great commission, go into all the world and preach the gospel to every creature. ताकि जाके सारे संसार में सुनाना है यीशु मसीह के बारे में. So my life and your life is to be a testimony of the gospel's purpose. आपका और मेरा जीवन एक दवाई बनना चाहिए यीशु मसीह के मकसद पर. It's to share the gospel and help people grow in the Lord. और यीशु समाचार बांटना है ताकि लोग इस पे बढ़ सके विश्वास में. This morning in the service, God gave us a wonderful testimony that I can share tonight. और आज सुबह की सभा में एक अद्भुत मौका मिला जिसके बारे में मैं आपके लिए बात करूँगा. Obviously today is Palm Sunday. राज पाम संडे है. Uh, Pastor Carl asked Pastor Atul to request me to preach about the Passion of the Christ this morning. और परमिट पास्टर काल ने अनुमति दी थी और उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि पास्टर माइक रॉबिनेट वो आखिरी सप्ताह के बारे में प्रचार कर सकें. And obviously that's what I was going to preach anyway because it was. और ऐसे ही उसी के बारे में प्रचार करने वाला था. So I was praying and writing the sermon and uh, praying that somebody, at least one visitor, would come today. So that they can hear the gospel and be saved. और मैं प्रार्थना कर रहा था कि कम से कम एक नया व्यक्ति आए जो सुसमाचार को सुन सके और उधार पा सके. So I'm praying. My wife's back in U.S. praying. We're praying for someone to be saved this morning. और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरी पत्नी अमेरिका में बैठकर प्रार्थना करें कि कोई या कोई तो आज सुबह आके उधार पाए. I wanted to be a blessing to the Greater Grace Fellowship, but I wanted somebody to get saved. मैं काशी से कारण बनना चाहता था, लेकिन मैं ये चाहता था कि कोई ना मेरे उधार पाए. It's Palm Sunday. ये Palm Sunday है. I'm preaching the gospel. मैं सुबह समझ कर बात रहा हूँ. I'm preaching about the suffering of Jesus. ये शुमसी के सताव के बारे में. Surely there will be somebody that would come who's never heard and get saved. शायद कोई तो आएगा, लेकिन उधार पाएगा. So we worship the Lord this morning. वाह यारातना की. After that, I came and sat on the platform beside Pastor Atul. ऊपर आके फिर बाद में बैठा स्टेज पर. And after the uh, some worship songs, Brother Craig said, "Do we have any first-time visitors today?" और गीत के बाद क्रेग ने पूछा कि कोई पहली बार आया है क्या? And I'm praying, oh, I hope there's a first-time visitor today. मैं प्रार्थना करता हूँ कि शायद कोई आया होगा नया. But there was no first-time visitor. लेकिन कोई नहीं नया आपकी था वहाँ पे. Nobody raised their hand. किसी ने अपने हाथ नहीं उठाए. In my heart, I was sort of depressed that there was no first-time visitors there today. मेरे हृदय में थोड़ा सा मैं निराश हो गया कि कोई नया आपने आया नहीं आज. I'm thinking I am getting up to preach the gospel to everybody who already believes the gospel. और मैं मन में सोच रहा हूँ मैं उनके सुसमाचार बांटूं करें तो सब विश्वास ही बैठे. So I said, Lord, please help me to preach the gospel anyway. तो मैंने प्रभु से कहा मुझे मदद करना ताकि मैं सुसमाचार वैसे ही बांटूं. When I got up to preach, there was two ladies came in the back. 
और जब मैं उनके प्रचार में लगा तो दो स्त्रियां आई कली से उनके बारे में कुछ नहीं जानता था so मैंने जो प्रचार करना था मैंने प्रचार किया और जैसे मैं खत्म किया मैं अंत में जब सब लोग जा रहे थे तो मैं सबके हाथ में लगा दो स्त्रियां आई एज दे वॉकिंग अप दैस्टर और जैसे वो आ रही थी पीछे तो जो मैंने उनको बताना शुरू किया जो एक अंधी लड़की है सावित्री जो है उसकी दवाई के बारे में बता रहा था और जब वो आई नजदीक तो मैंने उनको पैस्टमाइक से मिलाया और उन्होंने बातचीत की It was her and the other lady she was with who came in after Pastor Craig had asked if there was anything. और ये जो लेडीज़ थी जो आप जब मैं प्रचार करने उठा था जो अंदर आई थी. And so I introduced myself to this young lady. जो दूसरी लड़की थी उसको मैंने अपना नाम बताया. I said, uh, uh, Have you ever heard this kind of sermon before? मैंने उसको पूछा क्या तुमने ऐसा कभी संदेश सुना है पहले? She said, This is my first time I've ever been in church. कि ये मेरा पहला बार है कि मैं कोई कलिसिया में आया. She said, I never. मैंने कभी यीशु के बारे में सुना भी नहीं है। So I gave her my testimony. मैंने अपनी गवाही दी उसे। I said I never heard this story before, but when I was 24 years old, I heard this story. मैंने तो कहा मैंने भी मेरी मैं 24 साल की उम्र तक मैंने भी ये कहानी नहीं सुनी थी। 24 साल में मैंने सुनी। And I said I prayed and asked Jesus in my heart. और मैंने तब जब मैंने सुना 24 साल की उम्र में तो मैंने यीशु को स्वीकार किया। I asked her how old she was. मैंने कहा तुम कितने साल की हो? She said I'm 24. उसने कहा मैं 24 साल की हूँ। So I took out my track from my bag. मैंने ट्रैक निकाल के दिखाया उसे। And I showed her the the sinner's prayer that I prayed. मैंने उसको उधार की प्रार्थना बताई। And this morning she prayed and asked Jesus to save. और उस सुबह उसने मेरे साथ बैठ के यीशु मसीह को स्वीकार किया। So God answered our prayer. तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया। One visitor came. एक आया। Never been in church before. कभी कलीसे नहीं आई है वो। Never heard the story. कभी यीशु का नाम नहीं सुना पहले। And today she asked Christ to save. और आज उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया। Thank God for the purpose of the gospel. धन्यवाद वो मकसद उसको समाचार का। Thank God I was standing there. धन्यवाद कि मैं वहाँ खड़ा हुआ था। Thank God He led Pastor Arthur. So that this other girl can hear the gospel. God has a purpose for us. We've been entrusted with the gospel. I am so glad I did what I was supposed to do this morning. I got up and I preached the gospel. I am glad that when she came, I shared the gospel. God says, I allow you to be entrusted with the gospel. What a wonderful privilege we have. Our testimony is to be a testimony of the priority of the gospel. हमारी गवाही ये है कि परिश्रु समाचार हमारे जीवन में प्रथम हो। We'll do whatever it takes to share the gospel। हम कुछ भी करेंगे सोचवाने को बांटने। Our life is to be a testimony of the power of the gospel। हमारा जीवन वो गवाही है सुसु समाचार के सामर्थ का। Others can see that we've been changed and we have what they need। दूसरे इस देख सकते हैं हमारे जीवन के अंदर जो परिवर्तन हुआ है और सुधार हुआ है। And lastly, our life is to be a testimony of the purpose of the gospel। और आखिरी में परमेश्वर हमारी जो सुसु समाचार है। So others can hear and be saved। ताकि जो लोग सुन सके वो धार पास। And so God can use us to disciple others। इसलिए परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सके दूसरों को चेहरा बना सके। And God will allow to do this। धन्यवाद कि हमें परमेश्वर अनुमति दे। Our heads are bowed, eyes are closed। आइए सर चुकाएं, आंखें बंद करें। Tonight you are also one of the sent ones। आज आज भी कुछ भेजे हुए हैं। God's allowed you to be entrusted with the gospel। परमेश्वर ने तुम पर भी भरोसा किया सुसमाचार बांटने के लिए। Tonight I tell you that there is power in the gospel। आज मैं तुमसे कहता हूँ कि यीशु समाचार में सामर्थ है। Has your life been touched by the gospel? क्या आपका जीवन परिवर्तन हुआ है सुसमाचार से? Have you ever prayed and received Jesus? क्या आपने स्वीकार किया प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम में? Jesus died on the cross, was buried and rose from the grave. यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्हें दफनाया गया, लेकिन उन्हें मरे में से जीवन। He came into my heart and he saved me. उसने मेरे दिल में आया और मुझे बचा लिया। He can do that for you tonight. वो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। Are you a Christian tonight? क्या आप विश्वासी हो आज? God has entrusted you with the gospel. परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया सुसमाचार के साथ। 
would say, Pastor Mike, I needed that message tonight. I know I've been entrusted with the gospel. But sometimes I don't show that it's a priority. Sometimes my life doesn't demonstrate its power. I'm not fulfilling the gospel's purpose in my life. Pray for me, I needed that message. Is there a Christian I can pray for? Would you raise your hand? hand? Raise your hand with me. Pray for me, Pastor Mike. I've been entrusted with the gospel. I want to live so I can share the gospel. If that's your prayer, raise your hand. I want my life to be a testimony of the gospel. Only a few of us want this. Are there others who can say pray for me? I have been entrusted with the gospel. Lord bless these who got their hands raised. Help us God to share the gospel. Help us have a burden for the lost. Use us Lord to do your will. You may put your hands down. I ask another question. Do you know for sure if you died tonight you would go to heaven? If your heart stopped right now, do you know 100% sure you would go to heaven? You may say, Pastor Mike, I'm religious. Or you may say, I'm religious. But religion can't take you to heaven. Only God can take you to heaven. Only Jesus' blood can wash your sins. If you died right now, would you go to heaven? You can be sure you can go to heaven. All you have to do is say, God, have mercy on me. Forgive me. You don't have to join some religion. You don't have to join the church. You don't have to do anything except accept Jesus. Who would say, Pastor Mike, I'm not sure if I died, I would go to heaven. I'm not 100% sure. If you're not sure, can I pray for you? I just want to pray for you. Raise your hand. I want to be sure of heaven tonight. Is there anybody here that has been entrusted with the gospel? I want to be sure of heaven tonight. I'm not sure I've ever received Jesus. 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 You can pray a prayer like I prayed with that young lady this morning. It's not the prayer that saves you, but it's trusting in Jesus with all your heart that saves you. If you want to be saved, pray this prayer. Dear God, thank you that you love me tonight. Tonight I understand that Jesus, you died so I can go to heaven. Tonight I heard Thank you, Jesus, for giving your blood to wash my sin away. I ask you right now, come in my heart, Jesus. Save me, Jesus. Take me to heaven when I die, Jesus. Help me, Jesus, to live for you. Change my life by the power of the gospel. Did you pray that prayer? If you did, raise your hand. If you're not ashamed, raise your hand. I just prayed and asked the Lord in my heart. There's one with their hand raised. God bless you. There's another who prayed that prayer. Anyone else? I just prayed that prayer and asked Jesus in my heart. Anyone else? God bless you. Let's give those a hand and applause. We just asked Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for these who've asked you to save them tonight. Help them to grow, Lord, and become a great Christian for your glory. In Jesus' name I pray. Amen.